Komota guys I'm here again para mag-share ng aking thoughts at mag-share ng experience ngayon naman ay isang sunscreen from RYF Skin Sun Shield ito ay isa sa mga products ng rejuvenating set ng RYX pero yung isang set na may toner may sunscreen may cream may kojik hindi na ako naka try noon naghanap lang ako ng isang magandang sunscreen na budget friendly at yung magamit ko araw-araw na hindi masyadong mabigat sa bulsa. Kasi yung mga sunscreen is heavy duty yung kaniyang roll doon sa skin. Kasi dito sa lugar namin is para kang ginanggang sa init ng panahon. And then, yung skin is exposed siya sa init ng araw. Kaya, aside from moisturizer ko, yung serum, kailangan din ng sunscreen kasi yung dark spots ko is nag-show off na siya. And then, matagal siya na matanggal. Almost ng mga dark spots ko is visible. Pag yung close up yung sa skin, dito yung mga scars at iba pang mga skin concern ko. Kaya gusto kong i-shield yung aking skin sa pamamagitan ng sunscreen. Kasi magiging happy yung skin pag inaalagaan siya, pinoprotektahan siya sa exposure ng init ng araw. Kaya, one day, nag-try ako na mag-scan doon sa online shop. And then, pagkakita ko, marami doon mga um, choices. And then, nakita ko yung brilliant na sunscreen. And then, dito sa amin, dumadami na yung mga rejuvenating stores na naku-wholesale doon sa aming city. And then, nag-try ako na magtingin, mag-ask. And then, nakakuha ako noong brilliant. Nagustuhan ko yun. And then, pagkaubos nun, nag-try ako na magbili uli. And then, naubos na siya. Kaya, yung at the last minute, kasi hapon na ako nagbili doon sa city, ito yung aking nakaplagan. Itong RYX Skin Sun Shield. And then, sabi kasi dito na 60 SPF. Mas mataas yung kanyang capacity na mag-shield sa face kaysa doon sa Brilliant na 30 SPF. Tama ba ako? 30 ba yun? Pero sure ako na mas mataas to yung performance niya. Kaya, nag-get ako nito, nagbili ako for 120 pesos. At meron na siyang 20 ml ang formula Uh, quantity ng kanyang formula. Lightweight gel cream sunscreen that dries matte. Oh. Hindi siya yung wet look, yung heavy look. Dry matte siya. Okay. So, I'm so excited. At saka August 2022 pa to mag-expire. So, mag-try ako na mag-open sa sunscreen. 
tingnan nyo, hindi ko pa kinuha yung plastic. As much as possible, gusto kong i-retain yung kanyang package, yung kanyang cartoon, yung kanyang cellophane. Okay. White siya. Same-same sila ng consistency noong brilliant na sunscreen. Mm -hmm. Creaming, creamy. Parang milk lang. Then, hydrating siya. Madali siyang i-blend. Meron ba tong white cast? I think meron tong white cast. Makikita naman, oh. Meron siyang white cast na effect doon sa skin. Mm. Clean yung kanyang smell. Hindi masyadong maklear sa camera na parang matte na hydrated yung kanyang finish. Try ko nga na i-dry na muna ito. After 2 minutes, nag-dry na yung skin ko. Ipinadry ko siya sa electric fan para mas mabilis. And then ito na yung kanyang finish. Meron siyang white cast. May remnants siya ng sunscreen kung paano mo nilagay. I-try ko siya na i-blend. If ma-blend ba siya. Almost na-blend na yun. Pero meron siyang remnants kung saan nilagay yung sunscreen. Makikita dito yung white part. Ang maganda dito pa ganitong sunscreen is uh, samahan siya ng cream para makuha yung mga white streaks na residue doon sa skin and then ma-fully blend siya sa skin. To, yung noong ginamit ko siya, excited na excited ako at gusto ko yung finish niya kasi matcha Hindi siya yung like sa... Iba ito sa Kojic na sunscreen na na try ko kasi yun, hindi yun mat. Yung Kojic na sunscreen yung... And then, dito, mat siya. And then, mabilis siya. Marami kang malalagay sa face kasi manipis lang yung ilagay sa face. Makikita mo nang yung, yung result. And then, mat siya. And then, madali siyang mag-try. Kaya, Every day ko to siyang ginagamit. And then one day na observe ko sa aking face na may tumubo na malaking pimple dito sa liig and then dito sa side ng aking face. Kaya napatanong ako kung bakit ganito yung result niya since sunscreen lang naman siya and then matte siya hindi siya yung oily na type na sunscreen madali siyang mag dry at wala akong na feel na irritation or other na mga reactions sa aking face. 
yun lang yung pimples na malaking malaki na tumubo like twing so yung napapasurprise ka na lang may surprise na dumating isang araw pero dumating siya doon sa aking face in a form of a pimple na malaki and then doon ko na realize na kaya pala may lumanding na pimple sa aking face kasi sa paggamit ko ng RYX Skin Sun Shield sa sunscreen na ito. And then, simula noon, nag-stop ako sa kanya and then yung pimple, nag-stop na din siya. And then, simula noon, hindi na ako nagamit ng RYX Skin Sun Shield. Ang um, future ko na plan dito is ilagay ko na lang siya dito sa aking body or pag may time dito sa aking neck or i i dissolve ko siya i mix ko siya doon sa aking lotion para mas para may SPF yung aking lotion kasi walang SPF yung aking lotion So, ito na lang yung maging sunscreen, sunscreen ko para sa aking body. Kasi wala namang reklamo yung, ba, yung body ko dito sa arms at sa legs. Hindi siya sensitive, kagaya dito sa aking face, na madaling magmagnetize ng acne. If meron kayong share or... Ano yung na-experience na niyo dito sa RYX Skin Sun Shield? Pwede niyo i-share or may, ano yung mga comment niyo. So, ito yung aking experience dito sa RYX Skin Sun Shield. Thank you!